এদিকে দূষণের এক নম্বর নগরীতে পরিণত করে ঢাকাকে তিলে তিলে শেষ করে দেয়া হচ্ছে অভিযোগ করে তাকে রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন দক্ষিণে বিএনপির মেয়র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন আর আওয়ামী লীগের প্রার্থী ব্যারিস্টার ফজলুর নূর তাপস বলেছেন ঢাকাবাসীর জন্য নয় নির্বাচনকে জাতীয় রাজনীতির কৌশল হিসেবে নিয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হাসান মাহমুদের রিপোর্ট চারশো বছরেরও বেশি পুরনো এই ঢাকাকে তিলোত্তমার রঙে রঙিন করে তুলতে নানা রকম অঙ্গীকার নিয়ে জোর প্রচারণায় ভোটারদের কাছে টানতে চাইছেন দক্ষিণ সিটির দুই মেয়র প্রতিদ্বন্দ্বী ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে যুক্ত হওয়া আঠারোটি নতুন ওয়ার্ডকে সকল নাগরিক সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন নৌকার প্রার্থী ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস রাজধানীর মুগদা বাসাবো এলাকায় প্রচারণার সময় তিনি বললেন নির্বাচনী নীতি মেনে সীমিত আকারেই প্রচারণা চালাচ্ছেন তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অভিযোগ নিয়ে তার উত্তর ঢাকাবাসীর কল্যাণে নয় তারা নির্বাচনকে চিন্তা করছেন জাতীয় রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে তাই নৌকার পালেই গণজোয়ারের হাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা যে সকল বক্তব্য দিচ্ছেন তাদের ঢাকাবাসীর জন্য কোনো রূপরেখা নেই তারা জাতীয় রাজনীতির একটি কৌশল হিসেবে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন বলে তারা বলছেন করছেন বলে তারা বলছেন এর জন্য তারা বিভিন্নভাবে এই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন দক্ষিণ সিটির একুশ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনের ধানের শিশের মিছিল যখন হাইকোর্ট এলাকায় তখন তাতে যোগ হন বিএনপি মহাসচিব ইশরাক বললেন প্রতিশ্রুতির ফুল ঝুড়ি দিয়ে ইতিপূর্বে ঢাকাকে দূষণ আর বসবাসের অনুপযোগী এক নম্বর শহরে পরিণত করা হয়েছে তিনি বললেন মানুষ চাই পরিবর্তন তাই ধানের শিস পরিবর্তনের প্রতীক ঢাকা আজকে বসবাসের সব থেকে অযোগ্য নগরীর তালিকায় এক নম্বরে আসে এবং বায়ু দূষণের দিক থেকেও আমরা সব থেকে দূষিত শহরের তালিকায় সারা পৃথিবীতে এক নম্বরে এসেছি এই যে আমাদের ঢাকাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে এই সরকারের জবাবদিহিতা নাই জনগণের প্রতি পাড়া মহল্লা পেরিয়ে ঘরে ঘরে রাজপথ ছাড়িয়ে অলিগুলি সবখানেই এখন মেয়র আর কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রচারণার আওয়াজে সরব হাসান মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা